大学新鲜人离家住校或者在外租屋，开始没有父母贴身照顾的新生活。而在宿舍或是租屋处，学生们总有许多的电子用品，而是否正确的使用这些产品，关系到住处的安全。因为如果插座超过负荷，错误使用延长线，甚至电炉烹煮食物忘了关等等，都会造成生命财产的威胁。孩子们开开心心地搬入宿舍或租屋处，对于大学新生人的生活充满期待。而在父母不在身边、随时注意照顾的情况之下，孩子必须学习自己注意生活安全。其中一个就是用电安全。Uh, that exist in college dorms and off-campus housing are overloaded outlets and extension cords, unattended cooking, and um, candles. Some of the older dormitories, uh, they don't have the wiring and the capacity to accommodate a lot of the more modern appliances, computers, gadgets that students bring. 根据统计，美国每年有大约三千八百一十起宿舍、兄弟会或姐妹会的火灾，每年平均造成两人死亡、三十人受伤以及九百万美元的财产损失。而到东岸念书的大学新鲜人，在冬天使用电暖炉时也要特别注意。Don't put appliances which generate heat near Paper or notebooks or any of that, anything that's combustible that could ignite and create a fire, you just got to use that common sense, and you have to learn. Obviously, a lot of them are on their own for the first time, so it's important.、Uh, that's an important part of growing up. 进入大学生活，孩子也开始学习独立，同时也要注意自身的行为可能会影响到别人，因此多注意用电安全，才能保障自己及他人。有关单位也建议，在搬入学校宿舍前，最好先查询宿舍的违禁品的清单，避免将这些东西带入宿舍。